హాయ్ అండి నమస్కారం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు స్పెషల్ టీమ్ ఉన్నారు అంటే ఈ సినిమా పేరే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది సినిమా టైటిలే రుద్రవీణ అనే టైటిల్తో వచ్చేసారు మనతో పాటు ఈరోజు ఉన్నారు రఘుకుంచే గారు అనివేన్ శుభశ్రీ గారు అనివేన్ శ్రీరామ్ గారు హాయ్ అండి ముగ్గురికి ఎలా ఉన్నారు అంటే నేనైతే చాలా బాగున్నాను అంటే ఈ రుద్రవీణ అనే టైటిల్ విన్న తర్వాత వెళ్తుంది అందరు కూడా మైండ్ చిరంజీవి గారి సినిమా అరే ఆ సినిమా గుర్తొచ్చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం మొబైల్లో నేను ఇందాక చూస్తున్నప్పుడు కూడా రుద్రవీణ టీజర్ కావచ్చు ట్రైలర్ కొట్టగానే నాకు ఆ పాత వీడియోస్ వస్తున్నాయి సో అంటే మీరు అనుకోలేరా ఇంతకుముందు అంటే టైటిల్ పెట్టగానే మన ఈ ముందు వస్తాయా వెనక వస్తాయా అనేది అంటే సర్చింగ్ పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా సర్చ్ చేస్తుంటే దానిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇంకా ఇది చాలా గొప్ప పెద్ద విషయం కదండి చిరంజీవి గారి సినిమాతో మా సినిమా సర్చ్లో కనిపిస్తుంటే అదే పెద్ద అదృష్టంగా భావిస్తాం మేము డెఫినెట్లీ అలాంటిది ఏం లేదండి మీరు అన్నట్టుగా మీకు అట్లా కనిపించుంటే థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి గారు పక్కన నా ఫోటో కనిపిస్తాయి తగ్గించింది ఏం కావాలండి నాకు శుభశ్రీ గారు అంటే మీది బేసికలీ తెలు అంటే కనబడుతున్నారు తెలుగు అమ్మాయిలా కానీ తెలుగు అమ్మాయి నిజంగా లేదంటే బేసికలీ ఫ్రామ్ ఐ వాజ్ బాన్ ఇన్ ఒరిస్సా అండ్ ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ బాంబే అండ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాను అండ్ తెలుగు కూడా ఈ మూవీ కోసం యాక్చువల్గా నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నారు తెలుగు ఓన్లీ ఇప్పుడే నేర్చేసుకున్నారు అంటే ఎవరు నేర్పించారు ఎక్కువ మనకి రఘుగారు నమస్కారం అండి ఏంటి సార్ అంతా కామ్గా కూల్గా ఉన్నారు మరి సినిమాలలో చూస్తుంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాస్ చేస్తున్నారు అందులో ఆ రోల్ చూస్తుంటే నిజంగా రఘుగారేనా అసలు మంచి మంచి అద్భుతమైన పాటలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంత సీరియస్ రోల్ కనబడుతున్నారు ఏంటి అసలు ఇన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయా మీలో అనేది మీ సినిమాలు చూస్తుంటే తెలుస్తుంది అసలు ఇవన్నీ దాచుకొని పెట్టుకున్నారా ఇన్ని రోజులు బయటికి ఇప్పుడే తీస్తున్నారు అదే క్యారెక్టర్ని బట్టి సో మీ అంటే మీరు చాలా వరకు చాలా సినిమాస్లో కూడా చూసారు అంటే చేస్తున్నారు వర్క్ కూడా సో ఈ టైటిల్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ అంటే అంటే ఈ టైటిల్ మీద చాలామంది మిమ్మల్ని అడుగుంటారు ఇందులో మీరు విలన్గా చేస్తున్నారు అనేది చాలామంది తెలుసు మనం టీజర్లో కావచ్చు ట్రైలర్లో కావచ్చు చూస్తుంటే చాలా అద్భుతమైన డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక విలన్ డైలాగ్ చెప్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ ఇంపాక్ట్ ఆ బేస్ అనేది ఆ బజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ టైటిల్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి టైటిల్ పెట్టగానే అంటే మీ మైండ్లో ఏమనుకున్నారు ఫస్ట్గా ఈ టైటిల్ పెట్టగానే ఎందుకు ఈ టైటిల్ మార్చితే బాగుంటుంది అలా ఏమైనా వచ్చాయా క్వశ్చన్స్ మీకు ఆయన డైరెక్టర్ చెప్పారు మా టైటిల్ పంపించారు ఇది అనుకుంటున్న టైటిల్ చెప్పి పోస్టర్ పంపించారు మా టైటిల్ ఒక నిమిషం నేను బ్లాంక్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఆ రుద్రవీణ అనేది ఒక క్లాసిక్ అది చిరంజీవి గారు చేసింది దానికి నేషనల్ అవార్డు వచ్చే సినిమాకి ఆయన జీవితంలో అది ఒక అద్భుతమైన సినిమా అది అద్భుతమైన సినిమా ఆ టైటిల్ ఈ సినిమాకి ఎలా జస్టిఫికేషన్ ఏంటి అనేది అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు సో ఇది 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 అని చెప్పి అలా చూస్తే దానికి దీనికి పోలికే ఉండదు అది ఇక్కడ టైటిల్ పోలిక ఏంటంటే జస్ట్ రుద్రవీణ అనే ఒక టైటిల్ మాత్రమే పోలిక అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇందులో చూస్తుంటే విజయ్ సేతుపతి గారితో ఆ కంపారిజన్ దానిపైన అంటే మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అంటే విజయ్ సేతుపతి గారు ఎలా కనబడతారో అలా కనబడుతున్నారు ఆ విలన్ లుక్లో మామూలుగా అని దాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు మీరు ప్రతి యాక్టర్కి అదే ఉంటుంది అరే నేను డిఫరెంట్ గా ఉండాలి నేను ఇలా ఉండాలని ఇది నేనే ఎవరిని ఇమిటేట్ కూడా ఇమిటేట్ చేయడం కూడా బట్ లుక్ వైజ్ కొంచెం ఆయన ఉప్పెన్లో చేసిన ఒక ఒక బేకరైన పాత్ర ఏదైతే ఉందో అలాంటి పాత్రకి దగ్గరగా ఉండేటట్టుగా ఉందేమో అని అనుకుంటారు కానీ బట్ ఆ పాత్ర పాత్ర ఇది కంప్లీట్ ఇది దీన్ని ఇది ఇంకో అంటే ఇది అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ బాగా ఫస్ట్ నుంచే అంటే ఒక సాఫ్ట్ ప్లే ఉండదు ఈ క్యారెక్టర్లో డైరెక్ట్ అటాక్ ఉండదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా సో బాగా డిజైన్ చేస్తారు బాగా డిజైన్ చేస్తారు క్యారెక్టర్ డెఫినెట్గా అంటే ఒక ఫుల్ ఫ్లిక్డ్ విలన్గా కంప్లీట్ విలన్ అంటారు కదా కంప్లీట్ విలన్ అనేది ఈ పాత్రకు ఉంది శ్రీరామ్ గారు మనం చూస్తుంటే అంటే ఈ సినిమాలో మనకి చాలా మంది కమెడియన్స్ కూడా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మళ్ళీ వస్తారు ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా వీళ్ళందరినీ అంటే తీసుకోవడానికి డైరెక్టర్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఐడియా ఉంటుంది వీళ్ళని పెడితే బాగుంటుంది కామెడీ బాగా జనరేట్ అవుతుంది వీళ్ళతో మీకు సీన్స్ ఉన్నాయా ఎక్కువ శాతం అంటే చంటి గారితో చూసాం మేము సో ఆ సీన్స్ మిగతా వాళ్ళతో ఎలా ఉంటుంది అంటారు అంటే ఆ కామెడీ మీకు అంటే ఆ కామెడీ జోనర్ బాగా సెట్ అవుతుందా లేదా హీరోగానే ఆ కామెడీ ఎలా పండిస్తున్నారు అంటే నేను కామెడీ చేయడం అన్నట్టు ఏమి ఉండదు అండి సినిమాలో అంటే సీన్లో కామెడీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గ
అండ్ అండ్ యాక్టర్స్ పరంగా చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు చమ్మక్ చంద్ర గారు కానివ్వండి చమ్మక్ చంద్ర గారు మన రఘుంచ గారి కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఎక్కువ అండ్ గెటప్ సిన్ గారు నాకు ఆయనకి కాంబినేషన్ ఉంటుంది చమ చంటి గారు కానీ ధనరాజ్ గారు ప్రతి ఒక్క సీన్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న కనిపిస్తారో అక్కడక్కడ మీరు నవ్వుతారు డెఫినెట్లీ చూస్తుంటే ఇందులో అంటే మీకు క్రికెట్ అంటే బాగా పిచ్చి అంటే ఎంత పిచ్చి అంటే హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నట్టు కూడా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు మరి ఏంటి ఎందుకు అంత పిచ్చి అంటే ఆ క్రికెట్ అంటే యాజ్ యూజువల్గా సినిమాలో కాకుండా బయట కూడా మీ క్రికెట్ అంతా పిచ్చేనా చాలా పిచ్చి అండి చాలా పిచ్చి సిమిలర్ గా అంటే చేసుకోవచ్చు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ ని నాకు అంటే మొదట్లో ఏమవుతా అంటే ఛాన్స్ ఉంటే మేబీ క్రికెటర్ అయ్యేవాడు సో ఆ క్యారెక్టర్ కూడా క్రికెటర్ ఇందులో ఒక యంగ్ యంగ్ క్రికెటర్ ఒక ఆస్పిరెంట్ క్రికెటర్ అట్లా అంటే క్రికెట్ లో బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ ఏంటి బయట బయట లోపల సినిమాలో బ్యాట్స్మెన్ బయట ఆల్రౌండర్ ఆల్రౌండర్ దివిడే సో అంటే మనం చూస్తే సుభశ్రీ గారు స్టార్టింగ్ మీది అంటే మీ ఆఖరి కోరిక ఏంటి అనగానే ఏమనిపించింది అంటే రియల్ లైఫ్ లో ఆఖరి కోరిక అనే ఆప్షన్ వస్తే ఏం తీసుకుంటారు ఉంటుంది కదా ఈ కోరిక అనేది సరే సినిమాలో చెప్పద్దు కానీ రియల్ గాంధీగా చెప్తున్నాను నేను చెప్పొచ్చు కదా బట్ ఇట్స్ లైక్ అన్ అల్టిమేట్ రైట్ so adi i i i don't think i i have ever thought of it but definitely if i have to dream it's best actress best actress award raval compulsory ga ravali ravali that award ravali for sure award ochindi award ostundi సో ఇందులో ఎంత మంది హీరోయిన్స్ ఉన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఒక నలుగురు అంటారు ముగ్గురు అంటారు ఇద్దరు హీరోయిన్ ఇద్దరు హీరోయిన్ సాంగ్స్ లో ఇంకిద్దరు అది లేదండి సాంగ్స్ లో ఇక్కడ సాంగ్ లో ఉన్న అమ్మాయి ఒకే రెండు సాంగ్స్ లో ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక సాంగ్ లో తిన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో సాంగ్ లో వేరే స్పెషల్ సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ అది అది వేరే మహావీర్ ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఒక మెలోడీ రిలీజ్ చేశారు సాంగ్ అది చాలా బాగా బాగా చాలా బాగా వచ్చింది సార్ సాంగ్ నేను అతను ఫోన్ చేసి పర్సనల్ కూడా చెప్పాను ఆయనకి అండ్ తర్వాత మన ఐటమ్ సాంగ్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా అంటే నాకు టీచర్ చూసిన తర్వాత నేను ఆయన్ని ఒకటి అనేవాడిని ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్రోజ్ చెవులు ఒకటి భయ్య అక్కడ సినిమా గుర్తుపెట్టుకో అంతే అక్కడ గుద్దరెడ్డి గుద్దు అంతే తిరిగి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది సినిమా అని చెప్పా ఓకే అన్న అని చెప్పి వెళ్తా వెళ్తా అక్కడ 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 వెళ్ళిపోతున్నాడు అతను సో ఈ సినిమాలో కూడా ఆ హెవీనెస్ తీసుకొచ్చాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో బాగా ఎలివేట్ అయ్యాయి క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఎలివేట్ అయ్యాయి సీన్స్ అంటే టూ యాక్షన్ వస్తుంది సినిమాలో బాగా దాదాపు ఐదు ఫైట్లు ఉంటున్నాయి ఐదు ఫైట్లు ఉన్నాయి చేంజెస్ ఉన్నాయి మీరు అన్నారు సరే ఎంతమంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు అని ఇవి సెపరేట్ ట్రాక్స్ కాదు ఇవన్నీ ఈ చేంజింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ చేంజింగ్లో వచ్చిపోయే క్యారెక్టర్స్ ఇవి అంటే ఆ ట్రావెలింగ్లో ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవుతుంటాయి కథతో పాటు వచ్చి కాసేపు వాళ్ళ స్టైల్లో నవ్వించేసి వెళ్ళిపోతాయి క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో అది ఎవరైనా పెట్టి చేయొచ్చు బట్ డైరెక్ట్ అంటే స్పెసిఫిక్గా కొంచెం నోన్ ప్లేసెస్ అది ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి వీళ్ళందరూ తీసుకోవడం జరిగింది బట్ మాకు ఇప్పుడు నాకు గెటప్ సీన్కి ఒక ఒక సీన్ ఉంటుంది ఆ సీన్లో అతనికి ఒక విచిత్రమైన పనిష్మెంట్ ఇస్తాను నేను అది చేస్తుంటే అతను చేస్తుంటే నవ్వు ఆపుకోలేకపోయాడు నేను అసలు బలం అనిపించింది సో బాగా పేలుతారు నాకు తెలిసి ఇవన్నీ కూడా సిచ్యువేషన్ కాంప్లీజ్ ఇవన్నీ అది సినిమా సో అంటే మీరు అనుకున్నారు సార్ అంటే ఈ టైటిల్ కాంట్రవర్సీ అవుతుందా అంటే ఇలాంటివి వస్తున్నాయి థాట్స్ చాలా మంది ఇప్పుడు అందరు కూడా మాట్లాడుతున్నారు బట్ దాన్ని కామన్గా తీసుకుంటారు అంటే చాలా సినిమాలు వచ్చాయి పేర్లు అంటే కాపీ రైట్ పేరెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో అలా పేర్లో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయా మీకు షేర్ చేస్తారా మీతో పాటు శంకరాభరణం అనే టైటిల్ ఇంకొక సినిమా ఒక హారర్ సినిమా పెట్టినప్పుడు కూడా అట్లాగే అంటే ఇవి ఎన్నో ఒక క్లాసిక్స్ టైటిల్స్ ఇవన్నీ ఒక తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొన్ని క్లాసిక్స్ సంబంధించిన సినిమా టైటిల్స్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఇవి పెట్టినప్పుడు ఆ చిన్న కాంట్రవర్సీ వస్తుంది ఎటకారం ఉంటుంది కాంట్రవర్సీ ఉంటుంది కంపారిజన్ ఉంటుంది ఏంటి ఆ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు వీళ్ళు అని ఖచ్చితంగా దీని గురించి మాట్లాడతారు తిట్టాలు పెడతారు బట్ ఏంటంటే ఈ కథకి ఈ టైటిల్ కరెక్ట్ నాకు తెలిసి ఆయన డైరెక్ట్ అనుకుంది ఏంటంటే ఓకే ఒక ఇద్దరు చెప్పారు కదా ఇందులో రుద్ర వీణ రుద్ర వీణ 
అంటే ఇప్పుడు రుద్రవీర్ అనే టైటిల్ పెట్టిన తర్వాత మేబీ చిరంజీవి గారి దాకా ఈ ఈ టైటిల్ వెళ్తే చిరంజీవి గారికి చాలా మంది అంటారు చిరంజీవి గారిని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకునే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు యాజ్ చిరంజీవి గారికి వెళ్ళినా కానీ చిరంజీవి గారు పాజిటివ్గానే తీసుకుంటారు బికాస్ చాలా అంటే ఏ సినిమా కావచ్చు డైలాగ్స్ ఎక్కడ పాడినా కావచ్చు ఇవి టేక్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ పాజిటివ్ నోట్లోనే తీసుకుంటారు సపోజ్ అక్కడి వరకు వెళ్తే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఈ టైటిల్ గురువుగారు ఆయన ఆయన చూస్తే చాలు ఆయన కంట్లో పడితేనే చాలు ఆయన ఆయన మా టీజర్ లేకపోతే పోస్టర్ పోస్టర్ చూసినా చాలు ఆయన కంట్లో పడినే గొప్ప అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతాం మేబీ ఇప్పుడు నాకు జరిగిన డిస్కషన్ జరిగింది కదా ఆ డిస్కషన్లో నుంచి కొన్ని బైట్స్ బయటకి బాగా రీచ్ అయ్యి ఆ పబ్లిసిటీ ద్వారా మేబీ రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మేబీ ఎనీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కోరిక ఉంటుంది కదా పెద్ద మనసు అయింది అంటే నిజంగా ఆయన దాకా వెళ్ళిందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఏంటిది ఏంటి దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని చాలా అంటే ఆయన గురించి తెలియదు ఏముంది అంత పాజిటివ్ ఇంకా ఆయన పాజిటివ్ అనే దానికి ఒక అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కోరిక ఉంటుంది సినిమా తీసిన తర్వాత ఒక పెద్ద స్టార్ హీరోతో ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఆ టీజర్ ఎనీథింగ్ లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కి ఎవరైనా స్టార్ హీరో వస్తే సపోజ్ చిరంజీవి గారు మీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కి వచ్చారనుకోండి ఇంకా సినిమాకి థియేటర్లు కావచ్చు మామూలుగా ఉండదు అంటే మీరు అనుకున్న ఇన్ని అయ్యేవి ఎన్నో ఉంటాయి చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మేబీ ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా వెళ్ళి నేను అడిగి ప్రొడ్యూసర్ కూడా అడిగాను కూడా ట్రై చేయండి సార్ ఏదో ఛానల్ పట్టుకొని అంటే నిజంగా ఆయన దాకా వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తారండి అది మాత్రం ఆయన దాకా వెళ్ళగలగాలి మ్యాటర్ వెళ్తే మాత్రం ఆయన చూసారు కదా ఎన్ని చిన్న సినిమాలని ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా చిన్న సినిమాల ఫంక్షన్స్ కూడా వెళ్ళారు ఆయన సో ఇది చిన్న సినిమా అని కాదు నిజం చెప్పాలంటే బడ్జెట్ బాగానే పెట్టారు పాపం ప్రొడ్యూసర్ చాలా గ్రాండ్ ఇయర్ ఉంటుంది సినిమా సినిమాలో చూసారు కదా ఆర్టిస్టులు కూడా చిన్న చిన్న వేషాలు కూడా మంచి నోన్ ఫేసెస్ని పెట్టారు అండ్ డివోపి బాబు బట్ ట్రమెండస్ వర్క్ చేశాడు తను నాకు చాలా నచ్చింది ఈ సినిమాలో డీఓపీ వర్క్ అంటే మా మా మమ్మల్ని చూపించే విధానం ఇప్పుడు ఈ అంటే నన్ను ఒక వైడ్ అంగ్లో అంత కో ఓపెన్ ఓపెన్గా నాకు నన్నే భయపెట్టినట్టుగా తీశాడు ఆయన సో గుడ్ గుడ్ కాన్ మంచి ప్యాకేజ్ సినిమా ఇది యా శుభశ్రీ గారు అంటే బేసికలీ మీరు తెలుగు బాగానే మాట్లాడుతున్నారు అని అన్నారు బేసికలీ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా కానీ తెలుగు బాగా నేర్చుకున్నారు అంటున్నారు సో తెలుగులో ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్తారా అంటే మేము ఇలా అనుకుంటున్నాం ప్రేక్షకులు మేబీ ఈ డైలాగ్ విన్న తర్వాత మేబీ ఎంతమంది డైరెక్టర్లు బాగా చెప్తుంది అమ్మాయి చెప్తారా ఎన్ని డైలాగ్ డన్ డన్ ఓహో ఫాదరా ఇంటర్వ్యూలో తీసుకొచ్చి ఫాదర్ సరే పక్కన చెప్పలేము ఈ పక్కన చెప్పలేము ఏం చేద్దాం లేండి సర్లే అండి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఏం లేదు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా అని అందరు అంటే ఫ్యూచర్ లో ఏం ప్లాన్ ఉంది అని పెట్టి దాని తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా దట్ ఈస్ సో మతలబ్ లైక్ యూనో ఇట్స్ వెరీ ట్రూ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అవుట్ దేర్ అంటే అలా చెప్తూనే ఉంటారు కదా కామెడీలో సో అది బాగా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఆడియన్స్ డైలాగ్ సో ఎలా అనిపించింది శ్రీరామ్ గారితో వర్క్ చేయడం మీకు వెరీ వెరీ నైస్ అంటే యా యా వెరీ నైస్ గాయ్ ఫ్రెండ్లీ గాయ్ నవ్వుతూనే ఉంటారు వెరీ హ్యాపీ గాయ్ యూనో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ Hmm, like rowdy guy kind of is not like that but in in this when he's playing rudra he's very like you know mass and all but in real life he's very sweet like chocolate boy also he was called today in uh, one of the interviews so yeah like so ipude entante small rapid fire round ante heroes gurinchi adugutanu opinions cheppandi em nachutundi aa heroes lo so munduga ragu garu chiranjeevi garu what do you like in chiranjeevi garu kindness kindness make sweet నేను చిరంజీవి గారి గురించి ఏం నచ్చుతాను ఆయన ఏం చేసినా నచ్చుతాను నెక్స్ట్ చెప్పండి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవర్ పవర్ అదే పవన్ ఆ పవర్కి ఎంత పవర్ ఉంది అనేది కూడా ఆ ఊహలకు అందనేటువంటి పవర్ అది అన్లిమిటెడ్ పవర్ అది పవన్ కళ్యాణ్ మీన్స్ ఐ రిమెంబర్ వన్ సాంగ్ ఆఫ్ హిమ్ 
Bayaru Bama is one song. Bayaru Bama. Right? Yeah. That is the first time I saw him. From that time. Do you know the meaning of Bayaru Bama? Labor. అందరికి ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి ఆయన భక్తులు ఉంటారు ఫాలోయింగ్ ఆయన ఫాలోయింగ్ అసలు అమేజింగ్ ఫాలోయింగ్ నెక్స్ట్ రామ్ చరణ్ హార్డ్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఒక తన తండ్రి క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక ఎంపర్ని సాలిడ్గా దాన్ని నిలబెట్టడానికి వచ్చినటువంటి ఒక పర్ఫెక్ట్ వారసుడు ఆయన మై నెక్స్ట్ కోస్టార్ నెక్స్ట్ కోస్టార్ ఐ హోప్ దేర్ ఆర్ మెనీ హీరోయిన్స్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఛాన్స్ అని యు ఆర్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ సేమ్ ఫర్ మీ ఐ హోప్ ఓకే మీరు సార్ నెక్స్ట్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ నెక్స్ట్ ఆయన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇస్ లైక్ థండర్ ఎక్కువ పాటలు పాడిన హీరో గారు అంటే నేను రవితేజ రవితేజ గారు అన్నారు కాబట్టి రవితేజ గారి అంటే ఏదో ఒక పాట అమ్మాయి మీరు పాడిన పాట రవితేజ పాటలోనా ఏదో నవ్వుండే నువ్వే లేక ఏమీ బాలేదే నువ్వు వెళ్ళాక ఏం చెయ్యాలో పాలుపోక ఉన్నాని కళ్ళు నిద్రాక నిజంగా చూసారా అంటే మీరు ఆ పాట పాడంగానే అక్కడ చూడండి రవికి ఆల్మోస్ట్ అన్ని హైలీ ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్ రవికి బాండి సుబ్బలక్ష్మి మాట్లాడే సుబ్బలక్ష్మి ఇటు చూడే సుబ్బలక్ష్మి మేమిస్తే సోమే పోతాదే ఇది నిజంగా సార్ అంటే అందుకే అన్నాను ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ అంటే ఓన్లీ పాటల పరంగా కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చారు చూడండి అసలు రంగానికి నిజంగా సో మీరు చెప్పండి రవితేజ గారి గురించి మాసుకు మరో పేరు మాస్ అంటేనే ఆయన మాసుకు మరో పేరు ఆయన అంతే మాస్ మహారాజా బాలకృష్ణ గారు జై బాలయ్య అద్దే ఇంకా వేరే స్లోగన్ అవసరం లేదు ఆయన గురించి బాలకృష్ణ అంటే జై బాలయ్య అద్దే సింపుల్ అంటే బాలకృష్ణ గారు కొట్టినా తాకినా ముట్టినా ఏ చేసినా కానీ ఒక వరంగా క్యూట్ కొట్టదు అది క్యూట్ కొట్టదు అది అంటే ఆయన కొట్టినా వాళ్ళు ఆనంద పడతారు అంతే కొట్టించుకున్నవాడు తెలుసా ఆనందం ఏంటి లాస్ట్ టైం ఒక వీడియో చూసారా సార్ అంటే ఒక చిన్న బాబు పడుకొని ఉంటారు ఫోటో దిగడానికి అంటే లే లే నిజంగా అంటే మీరు చూసారా బాలకృష్ణ గారు చాలా సినిమాస్ లో ఏదన్నా అంటే డైలాగ్ వదిలేయండి ఎలా వాట్ యూ లైక్ ఇన్ బాలకృష్ణ గారు ఐ సో హిస్ డాన్స్ ఇన్ జయ బాలి యూ హ్యావ్ టు సీ మై రీల్ యూఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ వర్డ్స్ దబిడి దిబిడే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ అవే చెప్తాను బాలకృష్ణ గారు డాన్స్ అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్తాం అనుకున్నా ఇవే చెప్పేసింది ట్రూత్ అండ్ డేర్ గేమ్ సో మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి అంటే డేర్ అంటే ఇక్కడ చేయలేం కానీ ట్రూత్ చెప్పుకోండి సార్ ముందుగా డేర్ వీ కాన్ డూ రైట్ ఇయర్ సో ఐ సీ డేర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కె ఐ హ్యావ్ ఎ మెనీ ఐడియాస్ సో డేర్ ఓకే ఫర్ ద డేర్ ఓకే నెక్స్ట్ అంటే రఘు గారి దగ్గర వెళ్దాం సార్ ట్రూత్ ట్రూత్ చెప్పండి మనం అడుగుతాం లేండి మీకు చాలా ఉన్నాయి 
చెప్పండి సార్ ట్రూత్ అండి ట్రూతే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని పాటలు పాడారు అందులో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాట ఏంటి ఈజీగా చెప్పేయచ్చు కదా మెనీ సాంగ్ బట్ అదే ఒకటి చెప్పండి అందుకే అడుగుతుంది ఎందుకే రావాలమ్మా ఎందుకే రావాలి ఒక్కసారి మాకోసం చికెన్ ముక్కలేదు చిల్లు బీరు చుక్కలేదు గలు ఫ్రెండ్ లేదు కాల్చ నీకి కింగ్ లేదు ఈడ్చి కొడితే దమిడి లేదు అప్పు కూడ పొడత లేదు సినిమా లేదు సరదా లేదు అతి గతి లేనే లేదు సెలరీలు వస్తలేదు సెల్లు బిర్లు కడతలేదు పొర్ర పని చేస్తలేదు వీకెండ్ సెలవు లేదు మింగ మెతుకు లేదు మింగ మెతుకు లేదు మింగ మెతుకు లేదు మామూలుగా నిజంగా అసలు నిజంగా సార్ ఆ సాంగ్ మామూలు చెప్పాలంటే ఎంత లేదంటే మనం టీవీలో కూర్చొని చూసినప్పుడు కూడా అరే లేచి ఇంకా ఆడేయాలి అంతే మనం కూర్చునేది లేదు ఎక్కడ కూడా థియేటర్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సో లాస్ట్ మీరు చెప్పండి ట్రూ థర్డ్ డేట్ తీసుకోండి అయిపోద్ది సో మీరు అంటే ప్రపోజ్ చేయాలండి సింపుల్ గా సరే మళ్ళా నెక్స్ట్ రౌండ్ అయితే అప్పుడు చెప్తాను టూ థర్డ్ టూ థర్డ్ ఓకే చిల్ ఇదంతా చాలా ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా అయితే సినిమా కూడా ఇలానే కొనసాగుతుంది అందరు కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమాకి అంటే లాస్ట్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఏంటంటే ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలనేది మీ ఒక్కొక్కరిగా చెప్పండి వై షుడ్ దే వాచ్ హలో అండి అందరికి నమస్కారం నా పేరు శ్రీరామ్ నిమ్మల సో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన రుద్రవీణ అనే సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మన కమర్షియల్ సినిమాలు ఇప్పుడు ఈ మధ్య బాగా ఆడుతున్నాయి మళ్ళీ కమర్షియల్ సినిమా లవర్స్ అందరికీ మళ్ళీ ఐఫీస్ట్ చేయడానికి రుద్రవీణ కూడా అందులో ఒక భాగంగా వస్తుంది మీరు అందరూ థియేటర్కి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తారని చూస్తారని సినిమాని సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ అందరికీ నమస్కారం నేను సుభాశ్రీ అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఎమ్ కమింగ్ విత్ దిస్ గ్రేట్ మూవీ రుద్రవీణ విత్ అ యూ నో ద గ్రేటెస్ట్ టైటిల్ దట్ వీ కెన్ గెట్ అండ్ ఐఎమ్ సుప్రీమ్లీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఈ టైటిల్ మనకి దొరికింది బికాస్ ఈ స్టోరీ చాలా బాగుంది మీకు నచ్చుతుంది అండ్ ఇలాంటి క్లైమాక్స్ మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు అది అందుకని మనం కోరుకుంటున్నాము దట్ యూ గ్యాస్ విత్ లవ్ 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 దిస్ మూవీ సో గివ్ ఇట్ అ వాచ్ అండ్ లెట్ ఎస్ నో హ్యాపీ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు కూడా ఆదరిస్తారనడానికి మధ్యకాలంలో స్ట్రేట్ తెలుగు సినిమాలు కావచ్చు లేదా వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చిన సినిమాలు కావచ్చు సినిమా బాగుంటే ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తారు అని ఒక నమ్మకం ఎప్పుడూ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఇది మిమ్మల్ని అలరిస్తుందనే నమ్మకం అయితే మాకు ఉంది సినిమా దయచేసి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది రోజుల వస్తున్న సినిమాని థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి థ్యాంక్ యూ యా ఆల్ ద బెస్ట్ అండి సో మీ అందరు కూడా అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్న నియర్ బై యోర్ థియేటర్స్ రుద్రవీణ సినిమా చూసి మీరు ఎంతమంది అయితే వెళ్తారో ఇంకా వాళ్ళని చెప్పి ఇంకొంతమందిని తీసుకెళ్ళాలనేది కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా చాలా ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని అయితే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూలో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయ్యారు అందరు కూడా సో మీ అందరికీ ఆల్